Hello everyone. Today we are going to cover our English series of one word substitution that is from 144 number uh, to the 200 that we have to finish today. Okay. So 144 says that because 143 omnivorous we had already covered it the omnivorous is one who eats everything जो सब कुछ खा लेता है ठीक है उसके बाद 144 से आज start करेंगे pessimist क्या होता है person who looks at the darker side of things जो मतलब कि ऐसा positive नहीं रहता जिसको डर लगा रहता है negative side देखता है darker side देखता है तो उसे pessimist कहते हैं ठीक है optimist हमने एक पढ़ा था O से है ना optimist वो होता है जो brighter side देखता है और pessimist जो darker side देखता है याद रखिएगा इसे 145 कहते हैं portable portable होता है जो पीने लायक होता है fit to drink ठीक है कहते हैं ना is this water is portable मित पीने लायक है ये पानी या नहीं portable है या नहीं ठीक है उसके पोस्ट मोर्टम आता है एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी वही मैंने बताया था ना पोस्ट मोर्टम क्या होता है एक हमने पढ़ा था जहाँ पे एक प्लेस जहाँ पे हम मतलब पोस्ट मोर्टम के लिए बॉडीज रखते हैं आप उसका कमेंट सेक्शन में नाम बताइए उसे क्या कहते हैं ठीक है तो पोस्ट मोर्टम क्या होता है कि डेड बॉडी की एग्जामिन करना कि इस, मतलब इसका मर्डर हुआ है या इसको आ, कैसे मारा गया है कोई जहर वगैरह तो नहीं दे दिया ये सारी चीज़ें की एग्जामिनेशन की जाती है डेड बॉडी की तो उसे पोस्टमार्टम बोलते हैं ठीक है थीके? उसके बाद 147 कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है लवर ऑफ मैन और वैसे इसको हिंदी में प्रोपकारी कहते हैं है ना जो कई आदमी होते हैं जो प्रोपकारी होते हैं ठीक है थीके? तो उन्हें फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं उसके बाद पैट्रीसाइड क्या होता है मर्डर ऑफ फादर ठीक है जिसके पीछे साइड लग जाता है ना जैसे मैट्रीसाइड हमने पढ़ा था ना कि मर्डर ऑफ मदर तो पैट्रीसाइड मर्डर ऑफ फादर ठीक है पिता की हत्या करने वाला उसके बाद फिलेटी फिलेटलिस्ट क्या होता है वन हु कलेक्ट स्टैम्प जो मतलब स्टैम्प्स इकट्ठी करता है ठीक है स्टैम्प्स जो होती है ना वो आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे भी कई बार अगर आपने स्पीड पोस्ट कराने तो स्टैम्प्स वगैरह लगती है है ना तो वो जो कलेक्ट करता है जिसको ये हैब ये हैबिट हो कि वो कलेक्ट करे स्टैम्प्स को तो उसे फिलेटरिस्ट कहते हैं उसके बाद फ्लेरी सॉरी फ्लैगरिज्म क्या होता है लिटरेरी थेफ एंड पासिंग ऑफ एन ऑथर ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन मतलब जो किसी की कोई रिटिंग राइटिंग जो है वो चोरी करके और कहे ये मेरी ही है ठीक है मैंने लिखे मान लो किसी ने कोई पोएम बनाई और आ, कोई उसकी चोरी कर ले पोएम की और कहे ये मैंने लिखी है तो वो कौन होएगा जो किसी के ओरिजिनल वर्क को चोरी करके अपना बोलेगा तो वो होता है फ्लैगरिज्म ठीक है फ्लैगरिज्म बोलेंगे उस आदमी को उसके बाद पॉलीगेमी क्या होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम मतलब जो एक से ज़्यादा औरतों से शादी करते हैं एक ही टाइम पे उसे पॉलीगेमी कहते हैं ठीक है उसके बाद पॉली एंड्री क्या होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हजबेंड एट अ टाइम तो जो जा एक से ज़्यादा वुमेन से करेगा उसे पॉलीगेमी और एक से ज़्यादा हजबेंड से जो करेगा ठीक है उसे पॉली एंड्री ये दोनों में फ़र्क समझिएगा ये आते हैं ठीक है थीके? पेपर्स में उसके बाद फिलोगाइनिस्ट क्या होता है लवर ऑफ वुमेन काइंड जो वुमेन मतलब और औरत जात से जो प्यार करे ठीक है उसे क्या बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट उसके बाद उसके बाद प्लेबिसाइड क्या होता है वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड सिटीजन्स मतलब एक ऐसा डिसीजन जिसके अंदर सभी क्वालिफाइड सिटीजन्स के आपके वोट्स कराए जाए जैसा होता है ना प्लेबिसाइड करवा लेते हैं कि आप इस मतलब लॉ के लिए सभी आप अलाउ uh, करेंगे या नहीं करेंगे ऐसे होते हैं ना प्लेबिसाइड करवाते हैं ठीक है तो उसका मतलब यही होता है कि डिसीज़न कोई लेना उसके ऊपर वोट्स लेना आदमियों के कि वो इसके लिए अलाउ करते हैं या नहीं करते उसके बाद फिलेंड्रर क्या होता है वन हु एम्यूज हिमसेल बाय मेक बाय लव मेकिंग ठीक है जो अपने आप को एम्यूज करे बाय लव मेकिंग प्यार करके ठीक है उसके बाद फिलिस्टाइन क्या होता है वन हु डज़ नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर जिसको आर्ट एंड लिटरेचर की कोई मतलब देखभाल ना करता हो फिल फिलिस्टाइन बोलते हैं उसे तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी जो औरंगज़ेब था ना आपने देखा होगा जितने भी मुगल एम्पायर्स पहले थे ना जैसे जहांगीर वगैरह हो गया तो वो आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड लिटरेचर काफ़ी उस पर ध्यान रखते थे लेकिन जो औरंगज़ेब था ना वो आप बोल सकते हैं फिलिस्टाइन था उसने आर्ट एंड लिटरेचर कल्चर पर ज़्यादा केयर नहीं की थी ठीक है उसने लड़ाइयों में ही ज़्यादा इन्वॉलमेंट दिखाई थी उसके बाद 
प्लूटोक्रेसी क्या होता है गवर्नमेंट बाय रिच मतलब रिच आदमियों से ही जो गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है इसे याद कर लीजिएगा उसके बाद शूडो शूडो नाइम ठीक है ये क्या होता है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम बाय द ऑथर फॉर द डिस्काइज तो इमेजिनरी नेम बता देना बाय द ऑथर ठीक है फॉर डिस्काइज की गलत सलाह दे देने के लिए मतलब मान लीजिए बुक तो किसी और की है लेकिन लिख दिया जाए कोई फेमस बुक ऑथर का नाम इस पर लिख दिया जाए ताकि मतलब कि इनकी किताब भी बिक जाए लेकिन वो किताब उस ऑथर ने नहीं लिखी होगी ठीक है लिखी किसी वैसे ऐसे वैसे नहीं लिखी होगी लेकिन नाम लिख दिया ऊपर बाय कोई फेमस राइटर ठीक है तो ये डिस्काइज करने के लिए ऐसा किया जाता है तो इसे शूडो नाइम बोलते हैं ठीक है उसके बाद पोस्तुमस क्या होता है अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ इज फादर और द बुक पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ राइटर तो पोथुमस क्या होता है पोस्टमस क्या होता है अगर कोई बच्चा ऐसा बोर्न होता है जिसके पापा की डेथ पहले हो जाती है लेकिन वो बोर्न बाद में होता है ठीक है कई बार ऐसा देखे गए हैं केसेस और जो कई बार क्या होता है बुक जो है वो पब्लिश बाद में होती है लेकिन उसके राइटर की डेथ पहले हो जाती है ठीक है तो उसे भी बोलते हैं और कई बार ये आपने देखा भी होगा जैसे नोबल पीस प्राइज या फिर कोई और प्राइस वगैरह दिए जाते हैं ना तो कई वो प्राइस ऐसे ही दिए जाते हैं पोस्तुमस ताकि मतलब कि किसी की डेथ हो गई है लेकिन उसे मर मरण उपरांत जो है वो कोई अवार्ड मिला हो ठीक है आपने सुना होगा काफ़ी न्यूज़ में उसके बाद पैनक्रिया क्या होता है रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज मतलब कोई एक ऐसी रेमेडी जो सभी बीमारियों के लिए यूज़ में आती है ठीक है कोई ऐसे ही आप मान सकते हैं सलाह कोई रेमेडी मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो सभी बीमारियों को ठीक कर सके ठीक है उसके बाद पेडियट्रीशियन क्या होता है अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिसीजेज जो बच्चों में बीमारियाँ होती है उसका स्पेशलिस्ट जो होता है उसे बोलते हैं पेडिया ट्रेशियन ठीक है उसके बाद प्लेटिट्यूड क्या होता है ऑर्डिनरी रिमार्क ऑफन रिपीटेड कोई भी रिमार्क जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है जैसे कि आप बच्चों को मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो बार बार आप गुड 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 भी देते रहिए या फिर अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको बस यही कहा जाए अच्छा काम करें अच्छा काम करें प्रमोशन नहीं दे रहे उसको बस यही ऑर्डिनरी रिमार्क ही दे ही जा रहे हो बार बार रिपीट करी जा रहे हो तो उसे प्लेटिट्यूड बोलते हैं ठीक है उसके बाद पीडेंट क्या होता है वन हु मेक्स अ वेन डिस्प्ले ऑफ इस नॉलेज ठीक है जो अपना मतलब वेन जो है वो डिस्प्ले करे अपनी नॉलेज के हिसाब से तो उसे पेंडेंट बोलते हैं उसके बाद पॉलीग्लॉड क्या होता है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज पॉलीग्लॉड क्या होता है जो काफ़ी सारी लैंग्वेज बोल सके तो एक हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक जिसे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है ठीक है जिसको आती है काफ़ी सारी लेकिन पॉलीग्लॉड क्या होता है जो काफ़ी सारी भाषाएँ बोल सकता है ठीक है दोनों में फ़र्क है कि एक तो बोल सकता है तो पोलीग्लोड और लिंग्विस्टिक जो जानता हो ठीक है बोलता नहीं हो जानता हो ठीक है उसको आती हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता ठीक है उसके बाद पेलियोग्राफी क्या होता है द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग पीलियो का मतलब ही ओल्ड होता है ठीक है और पुरानी जो राइटिंग्स होती है ना प्राचीन काल की उन्हें स्टडी करना पेलियोग्राफी बोला जाता है उसे पॉज क्या होता है नंबर ऑफ पुलिस कॉल टू क्वेल रॉयट uh, right. तो किस मतलब काबू कर लेना रॉयट को जो है ना वो काबू में कर लेना पुलिस मैन द्वारा तो उसे पॉज बोलते हैं जैसे कि कई सारे विद्रोह वगैरह किए जाते हैं ना तो उन्हें जो पुलिस मैन हैं जो भी जितने भी पुलिस वाले हैं वो उसे संभाल लेते हैं तो उसे पॉज बोलते हैं ठीक है पैरोल क्या होता है प्लेज गिवन बाई ए प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नोट टू एस्केप मतलब कि पैरोल पर नहीं कहते छोड़ दिया है तो प्रिजनर को टेम्परेरी रिलीज किया मतलब दोबारा से भी उसे पकड़ा जा सकता है और वो भाग नहीं सकता है एस्केप नहीं हो सकता वो अपनी जगह से ठीक है उसे पैरोल बोलते हैं उसके बाद पेड्रेस ट्रेन क्या होता है वन हु गोज ऑन फूड मतलब पैदल चलते हैं जब आप तो उसे क्या बोलते हैं पेडेस ट्रेन ठीक है उसके बाद पोट पोर्टेबल क्या होता है दैट कैन बी कैरिड ईजिली जो ईजिली ले जाया जा सके ठीक है उसे क्या बोलते हैं पोर्टेबल कहते हैं ना कि लैपटॉप आर मोर पोर्टेबल देन कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स को क्या है आप एक जगह पे रख देंगे लेकिन लैपटॉप क्या है आप ईजी ले, ले जा सकते हैं उसको कहीं भी तो uh, वो क्या हो गया पोर्टेबल चीज हो गई ठीक है उसके बाद क्यूब uh, वाला आ गया ठीक है 
क्वारंटाइन क्या होता है एन एक्ट ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन मतलब आप अवॉइड कर रहे हो किसी आदमी को सेपरेट हो रहे हो उससे ताकि आपको भी वो इन्फेक्शन ना हो जाए तो उसे क्या बोलना है क्वारंटाइन ठीक है वर्ड इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा उसके बाद रिट्रॉरिक क्या होता है इम्पॉर्टेंट है ये भी रिट्रॉरिक ये भी कई में पूछा जाता है द आर्ट ऑफ द एलिगेंट स्पीच एंड राइटिंग मतलब आप के पास कला है वो आप अच्छी स्पीच दे सकते हैं आप अच्छी लिख सकते हैं ठीक है तो उसे रेट्रॉरिक बोलना है उसके बाद रेगी साइड क्या होता है द मर्डर ऑफ किंग और क्वीन मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना पैट्रीसाइड या फिर मैट्रीसाइड अगर आप किसी किंग या क्वीन की हत्या कोई करता है तो उसे रेगी साइड बोलते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखिएगा रेगी साइड ठीक है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन उसके बाद सेग्रीलेज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सेग्रीलेज क्या होता है वायलेटिंग और प्रोफेनिंग रिलीजियस थिंग्स मतलब कि आप किसी चीज़ को वॉयलेट करें रिलीजियस थिंग्स को जैसे रिलीजियस uh, प्लेस में भी जा के आप वॉयलेशन फैला रहे हो तो उसे क्या बोलना है सेक्री लेज इम्पॉर्टेंट वर्ड है ठीक है उसके बाद स्कल्पचर क्या होता है वन हु कट्स इन स्टोन मतलब जो स्टोन से uh, स्टोन एक बड़ा पत्थर होगा उसकी कटिंग कर कर के कोई मूर्ति वगैरह बना दी होगी तो वो स्कल्पचर होगा जो उस उसे कट करेगा ठीक है उसके बाद सुसाइड क्या होता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ मतलब कि खुद का जो है वो मदर मर्डर कर देना ठीक है जैसे कि कई सुसाइड कर लेते हैं खुद को मार देते हैं ना जैसे फांसी लगा लेना ये सब एंड ऑल उसके बाद स्टेबल क्या होता है अ प्लेस फॉर हॉर्सेस जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते हैं उसे स्टेबल बोलते हैं ठीक है थीके? जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे जो उनकी वो करता था देखभाल है ना घोड़ों की इन द इन हमने पढ़ा था ना एक वर्ड इन द इन जहाँ पे उसकी की जाती है तो वो आप Uh, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसके क्या बोलते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके बाद सोमनम uh, बुलेस्ट ये क्या होता है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप जिसे मतलब कि चलने की बीमारी हो अगर वो सोया हुआ हो मतलब सो रहा है लेकिन वो नींद में ही चल रहा है तो वो क्या है सोमनैम में सोमनैम बुलेस्ट ठीक है और सोम नीलो क्विस्ट सोम नीलो क्विस्ट क्या होता है जो कि बातें करे सोते समय ठीक है कई बार आप आपने भी की होगी आप सो रहे हैं लेकिन सुबह पता चलता है मम्मी पापा बताते हैं कि रात को तुम तो बोल रहे थे कुछ है ना तो वो क्या हो गया सोमनी लो क्विस्ट ठीक है तो ये दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है क्योंकि उसमें नैम आ रहा है और इसमें नील आ रहा है ठीक है और उसके बाद सोवे क्या होता है द थिंग्स कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ पर्सन प्लेस और इवेंट ठीक है कोई चीज़ ऐसी जो किसी की मतलब कि रिमाइंडर ऑफ पर्सन और इवेंट के लिए रखी गई हो ठीक है उसे सॉवेनिर बोलते हैं उसके बाद स्वान सॉन्ग क्या होता है अ लास्ट वर्क ऑफ अ राइटर मतलब जो जो भी कोई चीज़ लिख रहा है कोई राइटर सारा उसने लिख लिया जो एंड की लाइनिंग मीन्स कंक्लूजन दे रहा है वो उसे स्वान सोन बोलते हैं ठीक है शॉर्ट और टॉपर क्या होता है वन हु इज़ हैबचुअल ड्रंक कार्ड मतलब कि जो ड्रंक कार्ड जो पीता है उसका हैबचुअल हो उसे शॉर्ट बोलते हैं उसके बाद साइन के और क्या होता है जॉब विद द हाई सैलरी बट लिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन साइन के और क्या होता है मतलब जॉब तो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं और पैसे कमा रहा है बहुत सारे ठीक है उसके बाद सॉटिक क्या होता है पर्सन हु इज़ इन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन एंड हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल हिज पैशंस मतलब कि उसने अपने पैशंस को कंट्रोल किया हुआ है और अपने मतलब कि दुख दर्द से भी थोड़ा अलग से ही है उसे सॉटिक बोलते हैं ठीक है सेना टॉर्म टॉरियम क्या होता है सेनाटोरियम क्या होता है प्लेस फॉर अ सिक टू रिकवर हेल्थ मतलब जैसे हॉस्पिटल आप लगा सकते हैं उनको कोई बीमार आदमी है उसको एक जगह पे बिठा दिया और वहाँ से वो रिकवर कर रहा है ठीक है तो वो क्या हो गया सेनाटोरियम उसके बाद सरोरी साइड सरोरी साइड क्या होता है बहन का मर्डर करना ठीक है तो ये मर्डर वाले सारे आ रहे हैं जिसके पीछे साइड आ गया ना वो किसी का मर्डर ही होता है तो जिसके पीछे एस आ गया जैसे सोरो तो वो सिस्टर का हो गया ठीक है तो ये थोड़े थोड़े मिलते जुलते ही हैं ठीक है उसके बाद टी से अब देखते हैं 
ट्राइनियल क्या होता है एन इवेंट विच हैपन वंस इन द थ्री ईयर्स मतलब तीन साल में एक बार हो रही है कोई मीटिंग हो गई कोई इवेंट हो गया उसे ट्राइनियल बोलते हैं और बाइनियल हमने देखा था दो साल में एक होता था बाई मैंने टू होता है ना उसके बाद ट्रूएंट क्या होता है पर्सन स्टूडेंट हु एबसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास और द ड्यूटी विदाउट परमिशन मतलब बता के कोई बंदा क्लास से एबसेंट नहीं हुआ है Uh, मतलब कि विदाउट परमिशन ही उसने छुट्टी वगैरह ले ली है तो उसे क्या बोलना है ट्रू एंड ठीक है और टीटो uh, टॉलर क्या होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मतलब जो कोई नशीली चीज़ वगैरह का सेवन ना करता हो uh, मतलब शराब वगैरह ना पीता हो तो उसे क्या बोलना है टीटो टेलर ओके ट्रांसपेरेंट मैंने बताया था ट्रांसपेरेंट uh, क्या होता है जिसके आर पार देखा जा सके ठीक है और uh, थियो क्रेसी तो थियो क्रेसी क्या होता है गवर्नमेंट बाय द रिलीजन रिलीजियस प्रिंसिपल्स मतलब कि जो आपकी सरकार है ना वो रिलीजन के बेस के रिलीजन के प्रिंसिपल के ऊपर चल रही है तो वो वो उसको क्या बोलेंगे थियो क्रेसी ठीक है मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी तो होगी ही नहीं फिर ठीक है उसके बाद यूरोक्सियस क्या होता है वन एक्सट्रीमली फोन्ड ऑफ वंस वाइफ ठीक है जो किसी की वाइफ के लिए एक्सट्रीमली फोन दिखाए प्यार दिखाए ठीक है यूटोपिया क्या होता है एन इमेजिनरी परफेक्ट सोशल एंड द पोलिटिकल सिस्टम मतलब एक ऐसी प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पे सोशल एंड पोलिटिकल सिस्टम का काफ़ी अच्छे तरीके से ढंग से यूज़ किया जा रहा हो ठीक है उसके बाद वाइफ के मर्डर को क्या बोलते हैं जो रॉक्सी साइड ठीक है तो ये भी वर्ड याद रखिएगा ये थोड़ा न्यू है जैसे हमने पढ़ा था ना सोरो सोरो साइड ठीक है तो साइड तो आपका हो गया मर्डर और सोरो मीन सिस्टर का तो इसमें वाइफ का बताया गया उसके बाद वर टैम वर बैटियम क्या होता है वर बैटिम वर बैटिम होता है रेपिटेशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड ठीक है जो मतलब बार बार एक ही बात एक ही वर्ड रिपीट कर रहे हैं आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिपीट होती है कई बार तो मैं भी रिपीट करती रहती हूँ ओके ओके समझ आ रहा है ओके ओके ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ठीक है तो वो वर वर बैटिम होता है ठीक है जो हम राइटिंग वर्ड या फिर कोई भी स्पीच का जो है रेपिटेशन कर रहे होते हैं ठीक है उसे वर बैटिम बोलते हैं उसका वॉल्ट्रियर क्या आता है वन हु ऑफ वन सर्विस मतलब खुद से करना कोई काम ठीक है जो अपनी सर्विस खुद दो दे रहे हो उसके बाद वर्जिन क्या होता है अ वुमेन हु हैज़ नो सेक्शुअल अपेयरेंस एक्सपीरियंस मतलब कि जो मतलब पवित्र होती है ना ठीक है तो वर्जिन वो औरतें होती हैं जो मतलब पवित्र कहा जाता है जिन्हें प्योर जो होती हैं ठीक है जिन्होंने कोई सेक्शुअल अपेयरेंस ना किया हो ठीक है वर्सेटाइल क्या होता है इंटरेस्टेड इन एंड क्लावर एट मैनी डिफरेंट थिंग्स जो कि काफ़ी सारी जगहों पर इंटरेस्टेड हो और क्लेवर हो काफ़ी सारे डिफरेंट थिंग्स में उसे उसे वर्सेटाइल बोलते हैं मतलब कि जो हर काम में आ, अच्छा हो ठीक है उसके बाद वेटेरन क्या होता है वेटेरन होता है वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन मतलब वेटेरन मतलब जो एक ही ऑक्यूपेशन में उसका काफ़ी सारा लॉन्ग एक्सपीरियंस है मान लीजिए कोई टीचर है ठीक है उसने काफ़ी लंबे सक समय तक पढ़ाया हो तो वो क्या हो गया टीचिंग लाइन में आपका वेटेरन हो गया ठीक है कोई एक्टर है वो काफ़ी वेटेरन कब होगा जब उसने पूरी लाइफ ही अपनी एक्टिंग ही की होगी ठीक है उसके बाद वेनियल क्या होता है अ फोर्थ डैट में भी फॉर गिवन ऐसा कोई मतलब गलत काम किसी ने फोल्ड कर दिया है जो कि छोटा मोटा ही है आप उसे भूल सकते हैं ठीक है तो वो वेनियल हो गया उसके बाद वार्ड्रॉप क्या होता है अ प्लेस फॉर क्लोथ आपने भी सुना होगा कि वार्ड्रॉप में कपड़े रख दो है ना ऐसे जहाँ पे कपड़े रखते हैं आप अपने अलमीरा टाइप सी होती है ठीक है उसे वार्ड्रॉप बोलते हैं ये टू हंड्रेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे इनमें से काफ़ी सारे मैंने खुद से ही कई पेपर को एनालाइज किया है तो उसमें पूछे गए हैं तो आप इन्हें प्लीज़ रिपीट रिपीट सुनिए ठीक है अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ठीक है सब सब्सक्राइब करना है नहीं करना इट इज़ अप टू यू ओनली ठीक है आ, तो मुझे ऐसा नहीं है कुछ सब्सक्राइब करने हैं तो मुझे आ, जैसे होता है ना वन थाउजेंड सब्सक्राइब कर दिए पैसे आने शुरू हो जाएंगे आई नीड नो मनी बिकॉज आई जस्ट वांट कि नॉलेज जो है वो सब स्प्रेड हो ठीक है तो बस आप इन्हें शेयर कीजिए करिएगा ठीक है एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस थैंक यू वेरी मच